Job, siapa yang masa kecilnya sering jajan mainan? Yang namanya anak kecil emang paling demen ya kalau beli-beli mainan. Lihat abang jualan mainan dikit, rasanya pengen ngeborong gitu semua. <laughs> Namun sayangnya nih Shop, teknologi gawai modern dan permainan digital yang mulai bermunculan saat ini membuat mainan-mainan jadul perlahan menghilang dari pasaran. Meskipun beberapa di antaranya, ada juga sih yang bertransformasi menjadi mainan-mainan modern shop. Kira-kira apa aja sih? Ada yang pernah kalian mainin gak nih shop? Shop gak cuma sederhana, tapi menghibur. Ternyata mainan zaman dulu tuh ada juga loh yang udah disertai mekanisme pengemudi tanpa awak. Tapi pastinya nggak serumit teknologi zaman sekarang ya, Shop. Salah satu yang paling terkenal adalah kapal otok-otok. Sesuai namanya, mainan berbentuk kapal yang terbuat dari kaleng ini bakal mengeluarkan suara gemeletuk ketika bergerak. Bukan sulap, bukan sihir. Hanya dengan memasukkan api ke dalam ruang pemanas pada badan kapal, otok-otok sudah bisa meluncur di atas air. Wush! Ayo, 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 ayo. Selain kapal otok-otok, ada juga mainan yang terkenal dengan kemampuannya bergerak sendiri tanpa dikendalikan shop. Beberapa orang menyebut mainan ini sebagai sepeda gasing atau gasing motor timah. Lihat aja tuh shop, tanpa baterai, tanpa listrik, tanpa remote control, sepeda ini udah bisa bergerak sendiri hanya dengan tarikan tali pada rodanya. Ternyata penemu mainan jadul ini nggak kalah inovatif dibanding zaman sekarang ya, Shop. <laughs> Shop, kalau zaman dahulu itu kayaknya mainan-mainannya sederhana banget ya. Seperti misalnya nih, mainan lele tarik yang satu ini. Mainan berbentuk lele yang terbuat dari styrofoam dan plastik ini memiliki tali yang bisa ditarik untuk membuat lelenya jalan sendiri, Shop. Gak kalah warna-warni dengan lele tarik, ada juga kreasi mainan berbahan kertas bernama kertas pelangi. Mainan ini bisa bikin anak-anak kecil terpukau loh, meski cara memainkannya cuma diputer-puter aja gini. <tuh> nah, kalau yang satu ini mainan berbentuk tongkat kertas yang bisa memanjang nih shop. Banyak yang menyebut mainan ini dengan nama tongkat julur. Ya, nggak lain dan nggak bukan karena cara memainkannya yang dijulur-julurkan ke depan ya, Shop. Wih, udah berasa kayak tongkat Harry Potter aja nih. <laughs> cara membuatnya pun nggak begitu sulit kok, Shop. Kalian cukup menyiapkan kertas yang akan digulung, setangkai bambu atau kayu kecil sebagai pegangan, dan lem untuk merekatkannya. Ya ampun, ternyata mencari kebahagiaan waktu kecil dulu sederhana banget ya, Shop. <laughs> Shop, mainan jadul emang serunya kalau dimainin bareng teman-teman rumah ya. Apalagi kalau yang udah lari-larian ke sana kemari. Rasanya tuh energi masa kecil tersalurkan semua. <laughs> Salah satunya adalah permainan tradisional asli Indonesia ini, Shop. Hip, gala asin atau gobak sodor. Di beberapa daerah, permainan galasin bahkan dipertandingkan secara resmi dan jadi ajang pembuktian kehebatan muda-mudi antar desa loh, Shop. Cara mainnya juga nggak ribet, cukup membagi para pemain menjadi dua tim dan salah satu tim yang menjadi penjaga garis harus mampu menangkap tim lawan ketika berusaha berlari mencapai ujung lapangan. Aduh, ngelihat anak-anak kecil ini main aja udah langsung teringat memori pas kecil dulu ya, Shop. Mainnya selesai kalau udah azan maghrib, <laughs> FYI nih shop, galasin alias gobak sodor ternyata juga pernah diperlombakan di tingkat internasional loh. Sebab beberapa negara di Asia Tenggara seperti Malaysia ternyata juga memiliki permainan yang sama seperti ini. Wah, gimana nggak bangga permainan asli Indonesia ternyata udah go internasional juga ya shop. Nah, Shop, kalau kita nggak punya alat-alat yang memadai dan mainan yang terbatas, ternyata ada juga loh permainan yang bisa jadi solusinya. Ini dia, seluncur pelepah pisang. Iya, siapa sangka ya, Shop, pohon pisang yang selama ini tumbuh subur di sekitar kita bisa diubah menjadi mainan simpel yang seru seperti ini. 
Tuh, lihat Shop. Meski alasnya sederhana, tapi anak-anak ini bisa meluncur di aliran sungai dengan seru. Tapi nggak cuma jadi alas seluncur aja loh Shop. Kalau kalian dan teman-teman punya waktu lebih, bisa banget nih mengubah batang-batang pisang menjadi perahu-perahu seperti ini. Meski nggak sekuat batang bambu, tapi lumayan lah ya buat menghilangkan rasa rindu bermain air waktu kecil dulu. <laughs> Kalau kata orang sih, ini tuh namanya naik banana boat yang sesungguhnya ya, Shop. Soalnya kapalnya terbuat dari banana tree alias pohon pisang. <laughs> Gak cuma di Indonesia nih Shop, permainan jadul yang sempat hilang juga ada di luar negeri. Salah satunya adalah mainan bernama Popball atau Zibis yang berasal dari negara Australia. Hayo, ada yang pernah main gak Shop? Tapi kalau melihat cara mainnya yang dipantulkan ke lantai, jadi teringat permainan serupa yang ada di Indonesia ya Shop? Apalagi kalau bukan bola bekel. Hip, kalau bola karet yang satu ini emang teman setianya anak-anak Indonesia ketika bermain bersama kawan-kawan ya. Wah, ternyata ada kesamaannya juga ya, Shop. Sama-sama dipantul ke lantai. <laughs> Shop, buat anak-anak zaman dulu yang update sama teknologi, kayaknya pasti kenal deh sama mainan jadul yang satu ini, Tamagotchi. Mainan bertenaga baterai seperti gantungan kunci berbentuk telur kecil ini merupakan mainan elektronik asal negara Jepang yang naik daun sekitar tahun 1997. Tapi, tahu nggak Shop, kalau mainan Tamagotchi yang dulu menjadi primadonanya anak-anak muda, kini telah bertransformasi menjadi aplikasi permainan di media sosial juga loh. Coba lihat aja video promosi yang dibuat oleh developer game Bandai Namco ini Shop. Permintaan akan game-game retro emang lagi meningkat ya, Shop. Sampai-sampai nih, untuk melepas rasa rindu masyarakat terhadap mainan Tamagotchi, seorang insinyur perangkat lunak sekaligus konten kreator akun Squid God membuat ulang purwa rupa permainan Tamagotchi pada perangkat karyanya sendiri sehingga tampak lebih modern. Wah, kalau gini sih malah kelihatan jadi kayak mainan kekinian ya, Shop. Shop, bicara tentang permainan, kalian tahu nggak sih kalau penelitian selama puluhan tahun telah membuktikan bahwa aktivitas bermain ternyata menjadi elemen penting dalam perkembangan kecerdasan manusia. Termasuk di dalamnya pertumbuhan ekspresi emosional, keterampilan sosial, kreativitas, dan kesehatan fisik. Para peneliti juga sepakat bahwa kegiatan rekreasi seperti bermain bersama-sama bisa memberikan dampak positif pada kerekatan hubungan antar individu dalam sebuah komunitas. Jadi, nggak heran sih ya, Shop, kalau di beberapa negara akhirnya ada yang mengoptimalkan jam pelajaran di sekolah melalui berbagai permainan, seperti misalnya di negara Finlandia. Salah satu negara yang diklaim memiliki kualitas pendidikan terbaik di dunia ini kerap menggunakan permainan sebagai salah satu modul pembelajaran. Bahkan guru-guru di sana tuh nggak segan untuk bekerja sama dengan berbagai perusahaan rintisan dalam membuat permainan edukasi. Alhasil nih Shop, materi pembelajaran dinilai dapat terserap dengan lebih baik melalui permainan yang menyenangkan. Shop, tren permainan modern emang udah berkembang begitu pesat ya. Kalau dulu bermain bersama teman-teman cuma bisa dilakukan dengan cara bertemu secara langsung, sekarang sih kayaknya udah serba jarak jauh ya. Bahkan dengan kehadiran teknologi VR atau virtual reality yang dikembangkan berbagai perusahaan, orang-orang udah bisa bermain sambil memasuki dunia game virtual secara real time bersama orang-orang dari berbagai negara. Seperti misalnya perusahaan konsol game terkemuka yakni PlayStation yang membuat alat VR dengan nama PSVR2. Ada juga perusahaan Apple yang menawarkan permainan immersive melalui Apple Vision Pro yang baru mereka rilis tahun ini shop. Tapi mainnya tetap harus hati-hati dan lihat kondisi sekitar ya, Shop. Karena kalau mainnya sampai kayak gini sih, dijamin bakal diketawain sama teman-teman nih kayaknya. <laughs> Aduh, Mas. Lagi main apa sih sampai ketakutan gitu? <laughs> Shop. 
Job, ternyata emang bener ya, nggak ada usia yang terlalu tua buat bermain. Bahkan sampai usia tua pun bermain bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan. Tapi, sekumpulan lansia yang satu ini emang beda, Shop. Inilah tim e-sport bernama Senior Scope yang beranggotakan para lansia dari Singapura. Usia para anggota tim ini bervariasi, Shop, antara 62 hingga 74 tahun. Coba lihat aja cara mereka memainkannya, Shop. Meski berusia lanjut, tetapi latihan rutin ternyata membuat anggota tim ini menjadi mahir dalam bermain game. Eits, tapi tim e-sport ini dibentuk bukan bertujuan untuk mengikuti lomba beneran ya, Shop. Mereka merupakan bagian dari program pelatihan yang diberikan kepada para lansia agar fisik dan psikologis mereka tetap terlatih. Dia bukan Superman, apalagi Batman. Tapi eh tapi, kekuatannya super bikin kleper-kleper. Wah, siapa tuh? Check it out selengkapnya habis iklan shop. Obrol.